நண்பர்களே வணக்கம் கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சிக்காக வாசுராமதுரை இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜெடிபிசி கனெக்ஷன் இன் எக்லிப்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஜெடிபிசி கனெக்ஷன் தெரிஞ்சவங்க கூட வந்து இதில் வந்து எக்லிப்ஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல நிறையா ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து வி வாண்ட் டு டூ தட் ஓகே மை வெரி ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஈஸியாக வி கேன் டூ த ஜெடிபிசி கனெக்ஷன்ஸ் இன் எக்லிப்ஸ் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் இதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெடிபிசி டிரைவர் நமக்கு வேணும் இந்த ஜெடிபிசி டிரைவர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ ஜார் ஃபைல் அந்த ஜார் ஃபைலை வந்து நீங்கள் கூகுளுக்கு போய்டுங்க கூகுளில் போய்ட்டு யூ கேன் சி மை எஸ்கியூல் ஜெடிபிசி டிரைவர் ஜார் டவுன்லோட் அப்படின்னு போடுங்க இங்கே டவுன்லோட் ஜெடிபிசி கனெக்டர்னு வரும் அது மை எஸ்கியூலோட ஜோனில் இருக்கும் அது நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா ஃபார் விண்டோஸ்னு இருக்கும் நீங்கள் வந்து இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிங்க பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இது கேட்கும் ஆர்கிடெக்சர் டார் ஜிப்பில் வரும் இங்கே நார்மல் ஜிப் ஃபைலில் ஒன்று வரும் இது டார் ஜிப் இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலி வின் ரேரோ இல்லை டாரோ வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஜிப் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே ஜிப் ஃபைலில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் விண்டோஸ் டென்னா உங்களுக்கு அதிலேயே ஜிப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணிங்க டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் டவுன்லோட் இங்கே வந்து கேட்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா லாகின் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மை டவுன்லோட்னு கொடுங்க ஸோ அது டவுன்லோட் ஆகிடும் இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இங்கே ஜிப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு திஸ் இந்த ஜிப் ஃபைலை ஐ எம் ஓப்பனிங் இந்த வின்ரார் என்கிட்ட வின்ரார் இருக்குது அதனால் அது வின்ரார் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக விண்டோஸ்லேயே ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் வித் வின்ரார் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துட போகுது மை எஸ்கியூஎல் கனெக்டர் ஜாவா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் மை எஸ்கியூஎல் கனெக்டர் ஜாவா டாட் ஜார்னு இருக்கும் இந்த ஃபைல் தாங்க முக்கியம் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நான் வெளியில் வச்சுட்டேன் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் வச்சது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ப்ராஜெக்டில் மை ப்ராஜில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூவில் வந்து ஃபோல்டர்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்க நியூவில் ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து பேர் வந்து ட்ரைவர்னு கொடுத்துங்க ட்ரைவர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது இட்ஸ் இட் இஸ் இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜார் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்ச ஜார் ஃபைலை காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்க இங்கே வந்துருச்சு மை எஸ்கியூல் கனெக்டர் வந்துடுது ஸோ நம்ம வந்து டிரைவரை நம்ம ப்ராஜெக்டில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து டிரைவரை வந்து ப்ராஜெக்டில் வச்சுட்டால் மட்டும் போதாது அதை வந்து கிளாஸ் பாத் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கிளாஸ் பாத்தில் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்போ தான் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் கம்பைல்டு அப்போ தான் நம்ம கொடுக்க போகிற கிளாஸை வந்து அது டிரைவர் கிளாஸை இட் வில் ரீடு இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பில்டு மை பாத் பில்டு பாத்துன்னு இருக்கும் அதில் கான்ஃபிகர் பில்டு பாத்துன்னு இருக்கும் அதில் போய்க்கிங்க லைப்ரரி இருக்கும் இந்த லைப்ரரியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் பார்த்து கொடுங்க கிளாஸ் பார்த்தில் ஆட் ஜார்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஆட் ஜார்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இங்கே மை ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா மை கோர் ப்ராஜெக்ட் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிரைவர் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர் உள்ள மை எஸ்கியூல் கனெக்டர் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் அப்ளை அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா த ட்ரைவர் இஸ் கெட்டிங் கனெக்டட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோடு எழுத போகிறோம் இந்த கோடு எழுதும்போது நார்மலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து இம்போர்ட் ஜாவா டாட் எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிற பேக்கேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிடுங்க அது பேக்கேஜில் தான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான இன்டர்ஃபேஸஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு இம்போர்ட் தட் பர்டிகுலர் திங் அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது கிளாஸஸ் இல்லாமல் போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிரைவர் பார்த்து நம்ம சரியாக செட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடும் அதனால் அந்த எக்ஸப்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை கேட்ச் அவசியமாக போடுங்க ட்ரை கேட்ச் இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜேடிபிசி நிறையா விஷயங்களில் எரர் த்ரோ பண்ணும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி இதில்
மெத்தட் வரும்போது ஃபார் ஸ்மால் நேமில் என் கேபிட்டல் இங்கே வரும் இங்கே தான் வந்து நம்ம டிரைவர் போடணும் நான் டிரைவர் வந்து நான் ரெடிமேடாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி போடணும் அப்படின்ட்டு காம் டாட் மை எஸ்கியூல் டாட் ஜேடிபிசி டிரைவர் அதுதான் அந்த டிரைவருடைய நேம் இங்கே வந்து கொடுக்க வேண்டியது கிளாஸ் ஃபார் நேம் மை எஸ்கியூல் ஜேடிபிசி டிரைவர் இல்லைங்களா இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் டு கிரியேட் த கனெக்ஷன் ஸோ கனெக்ஷன் ஒரு இது இருக்குது இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கான் ஈக்குவல் டு டிரைவர் மேனேஜர் டாட் கெட் கனெக்ஷன் கெட் கனெக்ஷன் இங்கே வந்து கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்கணும் இந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கு தான் வந்து பேசிக்காக இந்த அதேமாதிரி டிரைவர் ஒவ்வொரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா பேஸுக்கும் மாறும் மைஎஸ்கியூலுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஆரக்கில் இருந்தால் ஆரக்கிலுக்கு தகுந்த டிரைவர் இங்கே போடணும் அதேமாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் போடணும் இல்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸ் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூஎல் சர்வர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தது இங்கே போட்டாகணும் ஸோ உங்களுடைய டேட்டா பேஸுக்கு தகுந்த டிரைவரை இங்கே சூஸ் பண்ணணும் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் இங்கே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜேடிபிசி கோலன் மை எஸ்கியூஎல் கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ரூட் ஆஸ் த பாஸ்வேர்ட் சாரி யூசர் நேம் அண்ட் ரூட் ஆஸ் த பாஸ்வேர்ட் இதுதான் என்னோடது இந்த த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஸ்லாஷில் ஐ ஹாவ் டு கிவ் மை டேட்டா பேஸ் நேம் எங்கிட்ட என்ன டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துப்போம் இப்போ கிரெட்டு ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது அதில் புக்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இங்கே கிரெட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் சிஆர்யூடி அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராஜெக்ட் சிஆர்யூடி அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதுதான் டேட்டா பேஸோட நேம் கொடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம கனெக்ஷனும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து செய்ய வேண்டியது ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ்டி எம்டி ஈக்குவல் டு கான் டாட் கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருந்து கொரியை எடுத்துகிட்டு போய் சர்வரில் கொடுத்து அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ரெக்கார்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் அதனுடைய வேலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுங்க கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கிட்டே டெலிவர் பண்ணும் டெலிவர் பண்ணும்போது அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கண்டெய்னர் தேவைப்படுது அந்த கண்டெய்னர் தான் நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் ஆஸ் ரிசல்ட் செட் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறேன் ரிசல்ட் செட் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டிஎம்டி dot execute query இங்கே வந்து நான் கொரியை கொடுத்துடலாம் select star from அங்கே கொடுத்துருந்து புக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் books books query கொடுத்தாச்சு ஸோ இது என்ன பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஐ கேன் டூ த ப்ராசஸ் ஒயில் லாரஸ் டாட் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து நான் புக்ஸினுடைய முத ரெண்டு காலம் மட்டும் டைப் பண்ண போகிறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஆர்எஸ் டாட் கெட் கெட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி ஆர்எஸ் டாட் கெட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் டூ ரெண்டு காலத்தை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இது வந்து எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ரெக்கார்ட் முடிகிற வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ த ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் எழுதி முடிச்சிட்டோம் 
இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம் ரன் பண்ணோம்னா ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு தான் அங்கே இருக்குது அதனால் ஜாவா இன்ட்ரோ அப்படின்னா அந்த புக் ஐடியும் அந்த புக் நேமும் மட்டும் வந்திருக்கு இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் தட் ஒன்லி ஒன் புக் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் இங்கே ஒரு ரெக்கார்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சம்திங் ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நமக்கு மேலே ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம் அங்கே டேட்டாபேஸில் இங்கே வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ரன் திஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு வந்துருச்சு நமக்கு கன்சோலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு புக்கு நமக்கு தெரியுது ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம் மை எஸ்கியூல் ஜெடிபிசி டிரைவர் திஸ் இஸ் டெப்ரிகேட்டட் அப்படின்னு வருது டெப்ரிகேட்டட் அப்படின்னா கைவிடப்பட்டது ஆர் அதுக்கு மேலே அதை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க த நியூ டிரைவர் கிளாஸ் இன் ஜெடிபிசி டிரைவர் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிஜிஸ்டர்டு வயா எஸ்பிஏ அண்ட் மேனுவல் லோடிங் ஆஃப் த டிரைவர் கிளாஸ் இஸ் ஜென்ரலி அன்னெசரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம இங்கே கிளாஸ் டாட் ஃபார் நேம் தேவையில்லை அது இல்லாமையே ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதை சேவ் பண்ணிட்டோம் இந்த கிளாஸ் டாட் ஃபார் நேம் இல்லாமே ஒர்க் ஆகுது சில வெர்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி கிளாஸ் டாட் ஃபார் நேம் இல்லாமல் வராது அதனால் அது டெப்ரிகேட்டட் மெசேஜ் இஸ் அ வார்னிங் மெசேஜ் அது வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓகே ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் தட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி தஸ் வே அதாவது பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டவுன்லோட் த டிரைவர் இங்கே டிரைவர்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுறீங்க அந்த ஃபோல்டரில் போட்டுட்டு பில்டு பார்த்தில் போய் அந்த பர்டிகுலர் ஜார் ஃபைலில் ஆட் பண்ணிடுறீங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாவா கோடு எழுத போகிறீங்க ஜாவா கோடு எழுதும்போது டிரைவர் நேம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கனெக்ஷன் யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து யூஆர்எல்லில் பார்க்கும்போது ஜேடிபிசி மை எஸ்கியூஎல் லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸுங்கிறது வந்து போர்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டேட்டாபேஸோட நேம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் இங்கே ரூட் ரூட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் என்னோடய டெமோ மிஷனில் ரூட் ரூட் அப்படின்னு தான் நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய டேட்டாபேஸில் என்ன பேர் இருக்கோ யூசர் நேமோ என்ன பாஸ்வேர்டோ அதை கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அதுக்கு பின்னாடி மீதி வரதெல்லாம் வந்து எஸ்கியூஎல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் சிம்பிள் வே ஆஃப் கனெக்டிங் த டேட்டாபேஸ் இன் த எக்லிப்ஸ் ஸோ ஹோப் ஓகே இதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது தெளிவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நிச்சயமாக இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் டூ த கனெக்ஷன்ஸ் வெரி ஈஸிலி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்